Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ya asante sana furaha ya mwisho wa mwezi hiyo ni muziki unaosema furaha ya mwisho wa mwezi inakuwa siku ya kwanza ya pili tatu pesa ikisha na inaisha furaha kwa sababu ni furaha ambayo inatokana na matukio ni furaha inayotokana na mambo ya pesa kwa sababu sasa mambo yamekuwa mzuri mwisho wa mwezi unakuta watu wanakula furaha 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 namna hiyo niliona wakati wa uko miaka hii ya nyuma nilipokuwa hapo nilikuwa nafanya kazi fulani basi nikaona wakati eh, eh, pesa imeingia mwisho wa mwezi umefika watu wamepata pesa basi nakuta kwenye staff ile watu wanafurahi 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 baada ya hapo sasa unakuta kafraka anaisha hiyo ni furaha tegemezi hapa wimbo unasema habari ya furaha ya kuokoka furaha ya kuwa na Yesu maana ukiwa na Yesu ndani yako basi unakuwa na ile furaha ya kudumu kabisa furaha ya kudumu ambayo haiondolei na vitu vingine kwa sababu ni ile furaha ya kuwa na Yesu moyoni ukiwa na Yesu moyoni unakuwa na ile furaha ya kuwa na Yesu moyoni basi ni baraka kubwa leo katika jina la Bwana kukaribisha katika kipindi chetu cha leo cha Jumatatu huwa tuna kipindi hiki kila siku ya Jumatatu kuanzia uh, masaa ya saa nne kuendelea mpaka saa tano risali moja la baraka na kwa hiyo nakukaribisha sasa moja kwa moja ili kwamba tuweze kubarikiwa 
kwa jina la Bwana Yesu uh, mahali hapa hivi karibu na usiogope kwa sababu Bwana anatukusudia mema leo. Leo ni siku ya kuzungumza maneno ya Mungu na uh, uh, leo nimeandaa somo ambao na mimi kwamba litakuwa litakubariki kwa sababu ni kati ya masomo ambayo yana kuwa ni kama kujibu maswali ya ambayo yanakuwa ni challenging kuna maswali yanakuwa watu wanayo yanakuwa ni challenge kwa sababu ni vitu ambavyo vinakuwa na kama tuseme kama utata ni huku ni huku ni huku ni huku basi leo tunaongea mambo kama hayo nataka kuongea habari ya kitumishi leo na wimbo nimekuletea ni wimbo baraka kweli kweli na nitaleta wimbo mwingine hapa muhimu sana katika volume tunaona volume 1 zile nyimbo za mbele mbele zile nataka kukuletea nyimbo hizo mbili hivyo na tabarikiwa karibu sana kwa wale wote ambao wameshafika hapo nitakutambua muda si mrefu wewe andika tu hapo kama umefika tu makaneno hapo kuonyesha kwamba tuko pamoja na pia kiwezekana sema mahali pale huko ni vizuri wakati mwingine nasahau pia maana watu wanakuwa wengi wengi lakini ukikaja pale ulipo inakuwa ni baraka zaidi basi katika jina la Bwana tuko hapa tuweze kubarikiwa na jiunge pamoja nami vile vile kumbuka tukishamaliza ujumbe huu share ujumbe huu na watu wengine ambao ni marafiki katika Facebook yako na pia katika uh, 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 um, Um, YouTube vile 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 ujumbe tunarusha kule kuna baadhi ya ujumbe huwa tunarusha kule kwenye YouTube ili kwamba pia watu waweze kufikiwa kwa wingi zaidi vile vile ukiwa kwenye YouTube yangu pale ukienda subscribe pia unakuwa unachangia kusukuma gurudumu hili la injili mbele ngoja tumpe bwana heshima kwa mope dakika moja wakati tunaleta huu wimbo tu, tuombe baba asante kwa ajili ya siku ya leo naomba baba neema ikupate kutufunika sote kila mmoja msikilizaji wangu mtazamaji wangu anayeona moja kwa moja katika live leo na wale atakokuja kuona baadaye Mungu ni mbariki wa baraka za wakati za kimguni kwamba neema yako ipate kutufunika sote tuone kibali machoni pako na baba utukue katika maisha yetu na katika jumla ya mambo yote Mungu uzima tunanyenyekea watumishi wako ili wewe ukamilike kupokea utukufu na sifa zote na heshima maana una nguvu zote kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen basi Uh, kama bado nimekisha kusema nataka kuleta wimbo mwingine mmoja hapa na naamini kwamba tutabarikiwa kabisa napokwenda kuleta wimbo huu uh, mwingine mmoja hapa na utausikia tu tabarikiwa ni, ni katika nyimbo ambazo ndio hivyo tena uh, tulizimba miaka ile na mpaka sasa kwa kuwa zina nguvu basi wacha tu tuone kama tunaweza kupata wimbo mwingine hapo na inakuwa ni baraka kabisa katika jina la Yesu Kristo haya katika volume 1 hii ngoja tuone wimbo unaosema dhambi inapongruma inafananishwa na nini e, wimbo unaweza kutujia basi kama tutujia itakuwa ni vizuri kabisa haya barikiwa na huu dhambi inapongruma sawa na sumu ya fira fira ni nyoka ile mkali kabisa mwenye sumu kali Na ponguru mama masikia Sawa na sumu ya fira Dhambi takura ruwa Dhambi na ponguru mama masikia Sawa na sumu ya fira Dhambi takura ruwa Dhambi ni ponguru mandani ya nyoka Wabusitani ni matunda kaya tamani Ndambi ni ponguru mandani ya delila Samsoni munadhiri siri ya kaipichua Ndambi ni ponguru mandani ya herodia Binti eka omba kichwa chayo anambati zaji Ndambi ni ponguru mandani ya yuda Moyo kupenda pesa yuda sariti wana Lipande thalathini tu Haleluya, haleluya Ndambi na ponguru mama masikia Sawa na sumu ya fira dhambi takura ruwa 
Bambina Ponguru Mama Masikia Sawana Sumuya Firanda Mbita Kurarua Una Cheza Na Zambi Imesha Uwa Wengi Uwasema Kuponda Mali Na Zambi Semanjoni wenye kulemewa Na mizi gomizi toya tambi Nita wapumzisha Wenye kiumuje punye madia uzima Wenye jamunye mule njakula cha uzima Ure, tena tele Mkwana yesu ni mulango mulango wakondo Kila jae kwa ke kwa na hata potea Kwa na yesu ni mulango mulango wakondo Kila jae kwa ke kwa na hata potea Kila jae kwa ke kwa na hata potea Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, sante sana, sante sana. Ah, kwa kusikiza wimbo huu unaosema Bwana Yesu ni mlango na ni mlango wa kondoo na Yesu ndiye alishasema kwamba mimi ndiye mlango. Mtu akiingia kwa mimi atapata malisho na hata potea. Kwa hiyo Bwana Yesu alishatuahidi kwamba tukiingia kwake hatupotei. Ishu hapa ni kwamba wewe kwamba ukija kwa Bwana Yesu uweze kupotea. Ni hata wale unasikia si nilikuwa nimeokoka ni, wao walikuwa alikuwa hajawakoa vizuri haja Joana na Yesu vizuri. Ukijoana na Yesu vizuri ukweli yani uwezekano wa kutoa kwa Yesu uende wapi? Utatoa kwa Yesu uende wapi? Maana wewe ni mtoto unaitwa mtoto wa nyumba ya Mungu. Unaitwa katika ufalme wa Mungu na unahesabiwa humo. Unahesabiwa haki unless hukujua ulivyookoka. Unajua unaweza ukaokoka kwa sababu nyingine nyingine. Wanaokoka kwa wameelewa maana ya kutaka Yesu kuwa hawarudi nyuma. Na hata ukianza katika Biblia watu wote waliokuja kwa Yesu kumtaka Yesu hawakupotea wala Yesu akofukuza. Takuja mkufundishe tena kipindi kingine hapo katikati habari za unakujaje kwa Yesu. Yaani nini kanaokuja kwa Yesu? Maana kuna wengine waingia wanatoka hiyo taongea. Kwa nini watu wengine wanatoka baada ya muda wametoka taongea hiyo. Lakini leo nataka tuzungumzie habari ya kitumishi. Asante kwa uliyefika hapa ngoja tuone watu wachache jamani hatujasalimiana. Kwanza nimekusalimia kwa jina la Bwana ambaye umeingia hapa tuna Simon Mwendwa. Simon Mwenda and as uh, locked in from Meru yeye amejiunganisha hapa akajishikilia kwa ajili eh, kutoka Meru hapa basi ni baraka kabisa tuna Vincent Kisinga Mumo halo mtumishi wa Mungu tuko kabisa kutoka Machakos furaha kubwa tunayo ndani ya Yesu leo naon, uh, naomba utekeze naona huruma haya asante sana kwa kwa ajili ya ya um, ya uh, ombi lako hilo Vicenti tunasema uh, my daughter precious loves you your song and preaching barikiwa sana huyo ni Simon Mwenda tena amesema hivi asante sana salimia sana uh, um, msichana wako huyo uh, precious mwambie pia tunampenda kabisa hapa Evelyn Oresha sema tuni in from Nairobi ubarikiwe Zena Dini asante sana barikiwa Apostle Peter Kirwanda Simba ya bo Yoma huyo from Mountain View Madinaru pale locked sana na kupenda uh, na kupata clear sana mchungaji thank you very much Duke Fall Ipopa amen asante sana asante sana Reverend Harrison Kosgay uh, kutoka Nandi nini uh, watching in Lesotho Nandi County thank you very much ibarikiwa sana mtumishi wa Mungu uh, Fens Evans anasema tupo ndani ya posto tayari kwa neno thank you very much Cecilia Nyokabi sini ya Nyokafi watching from Kitale asante sana uh, 
Asante sana. Na basi na wengine wengine hapo naona wamewekwa wamewekwa kweli kweli asante sana. Basi wale ambao hatukuweza kuwasoma usiogope bado tuko pamoja na tuko hapa kubarikiwa. Basi tutaleta mziki mwingine hapo baadaye kidogo lakini kwa sana nataka tuingie moja kwa moja kwa kwamba saa yetu nayo yako eh, limited kidogo yanapeleka mbio na leo nina habari muhimu nataka kusema na wewe. Uh, nataka tuzungumze habari ya utumishi wa Mungu yani ni nini kinatakikana katika utumishi wa Mungu hapa tunasoma nataka kuweka maandiko katika kitabu cha uh, kutoa kitabu cha matendo ya mitume kitabu cha matendo ya mitume eh, kitabu cha matendo ya mitume sura ile eh, ya sita uh, tasoma mistari michache pale na ili tupate msingi wa neno la leo na Mungu ni wa baraka kuli kweli maandiko anasema hivi katika matendo ya mitume sura ya sita, msari wa kuanzia wa kwanza hata siku zile wanafunzi walipoanza ku, eh, walipokuwa wakiongezeka hesabu yao palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiunani juu ya Hebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma za kila siku wale 30 yani wale 12 aliowaacha Yesu mitume wale wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani basi ndugu chagueni watu saba miongoni mwenu walioshuhudiwa shu, walio kuwa wema wenye kujawa na roho na hekima ili tuwaweke juu ya jambo hili na sisi tutadumu katika kuomba na kuhudumia lile neno neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote wakawachagua Stefano mtu aliyejaa imani na roho mtakatifu na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Palmela na Nikolao muongofu wa Antokia ambao wakawaweka mbele ya mitume na walipokwisha kuomba wakawawekea mik, wa, e, wakaweka mikono yao juu yao sasa habari uh, imesoma tu hapo kifungu hicho ya msaada kwanza mpaka wa style tupate e, jumla ya ya ya, ya shughuli hii hivi ilivyo lakini ili tuzungumzie mistari michache ambayo tuna uzito nayo <laughs> mistari hiyo e, tukisoma a uh, mistari hiyo tukisoma inasema mstari wa tatu pale basi ndugu chagueni watu saba miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema wenye eh, wenye kujawa na roho na hekima ili tuwaweke juu ya mam, jambo hili jambo hili na sisi tudumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Sasa tuko kwenye neno la kulihudumia neno la Mungu. Na hii naisema kwa sababu kuna kuwa na mtafaruku kidogo. Nataka wewe kwamba watu wanapoitwa kumtumikia Mungu eh, pengine au labda ni katika huduma ya kichungaji ama kiaposto ama nabii ama mwinjilisti ama mwalimu katika hizo huduma tano mtu anapoitwa kumtumikia Mungu eh, kuna utofauti kidogo katika hali ya utumishi. Jambo la kwanza Mtu yote ambaye amempa Yesu Kristo maisha yake anaitwa mtumishi wa Mungu. Mtu yote ambaye anakubali kuokoka anakuwa mtumishi wa Mungu kwa sababu atamtumikia Mungu kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana Mungu alipokuwa anamtuma Musa kwenda kwa, kwa Farao, alisema kwamba wape watu wangu ruhusa waende wakanitumikie. Kwa hiyo watu wanaoitwa kwa jina la Bwana ambao wanakubali kuishi maisha na Mungu, Mungu anawataja kuwa watumishi kwa sababu utumishi wa kumtumikia Mungu ni ut, ma, una maeneo mbali, mbali ya kutumika hata kama kwa mfano ni kufagia kusafisha eneo la, la, la ibada kwa mfano watu wengine wanasafisha kanisa ama mtu akatoa pesa zake zikafanya kazi ya mko na mwana mmoja ama nyingine wote unaitwa utumishi wa Mungu kwa hiyo hapa utumishi huu sio ile tu kwamba utasimama pale mbele ya watu na Biblia yako wahubiria watu neno uombe watu kwamba huo ndio peke utumishi hapana utumishi kwa ujumla ni jambo lote ambalo wewe kama mtu ambaye umependamu katika moyo wako unajiingiza katika kutumika katika ufanya mambo ya Mungu 
kwa maana utumishi huu wa Mungu si utumishi wa malipo sio kufanya ili Mungu akufanyie bali Mungu ametuchagua kwa hiyo tunafanya ni kama kwa mfano katika familia watu wanapokuwa katika familia nyumbani kuna kazi mbalimbali za nyumbani huandikwi ndio unalipo mwisho wa mwezi unafanya ukiwa mwana familia kwa hiyo sehemu inakuwa we unakuwa sehemu ya utumishi lakini leo hapa nataka kuzungumzia utumishi wa kiwango kwamba ni mtu ambaye ameitwa kwa hiyo akaacha mambo mengine akaja kumtumikia Mungu. Hapo ndio tunawaita wachungaji ama mitume ama nani watu ambao wameacha shughuli fulani wakaingia wao ni watumishi ambao wako pale tuna wakati mwingine tunawatumia na kuita ni full time ni watu ambao wana utumishi wa moja kwa moja wameacha mambo mengine wakajiingiza katika utumishi. Hawa ni watu ambao wakati mwingine wanakuwa wameitwa makusudi na Mungu. Kama hawa mitume waliitwa. Hapa tunasikia walikuwa wanafunzi wakaita jamii ya wanafunzi. Kwa kuwa Bwana Yesu alisema nendeni mwanguni pote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Kwa watu wote wakiokoka wanaitwa wanafunzi maana wanajifunza habari za Mungu. Lakini kuna walioitwa wakatengwa kwa ajili ya huduma. Ukiitwa ukatengwa kwa ajili ya huduma sasa inapatikana kama wale kumi na wawili waliitwa wakatengwa kwa ajili ya huduma. Huko nyuma ukisoma utakuta kwamba Bwana Yesu akawatuma kabla haja haja kabla Bwana Yesu hajakufa msalabani na kufuka na kupaa alipokuwa duniani kuna kipindi fulani alituma wanafunzi wawili wawili waende katika vijiji vyote alivyokusudia Yesu kwenda akawatuma wakaenda wakahubiri na akawapa mamlaka ya kuponya kutoa pepo na kuhubiri injili na walivyokuja wakafurahi sana wakamwambia Bwana Yesu hata si mapepo pia natutii tukisema tu kwa jina la Yesu yanatoka Yesu akamwambia ni sawa lakini furahini zaidi kwa sababu majina yenu yanaendukwa mbinguni sasa unaweza kuwa na swali kwamba Yesu aliita wanafunzi kumi na wawili na hapa tunasikia anafutuma wanafunzi sabini. sasa imekuwaje mbona Biblia kama inajigonganisha haijigonganishi lakini hawa kumi na mbili ni walioitwa moja kwa moja wakawa full time wakikana Yesu moja kwa moja lakini watu walipoendelea kuamini kulikuwa na wanafunzi wengi wa uliokuamini Yesu walikuwa wanarudi majumbani mwao na wafanya kazi zao lakini walikuwa wanafunzi wa Yesu kwa hiyo walikuwa pia wanakuwa na Yesu kwa wakati unaopatikana hawa walitumwa kwenda kuhubiri e, injili wale sabini wali wawili kumaanisha kwamba mtu yeyote ukishamwamini Yesu unabeba mzigo wa jukumu la kuwafanya wengine kuwa wanafunzi lakini natazungumzia hawa watu wanaotengwa sasa hawa ambao leo tunaweza tuseme kwa urahisi wao wanaitwa wachungaji hizi huduma huduma nyingine ni kwamba mimi ni apostle mimi ni e, mwinjilisti mimi ni, ni labda mimi, mimi ni nabii mimi ni hiyo ni ule uchambuzi wa huduma lakini kwa ujumla sasa hivi wanajulikana kama labda wachungaji anaweza kuwa ni askofu anaweza kuwa leye ni hivi lakini anakuwa mchungaji maana anachunga kondoo anaangalia watu wa Mungu anachunga kundi hilo la kwenda mbinguni sasa watu kama hao ndio hao hapa tunaona huduma hii ya mitume walipoachwa na Yesu Yesu ameshaondoka sasa kaacha mitume na injili ikakolea na watu wakawa wengi kwa hiyo injili ikawa imekolea sasa Biblia inamaanisha kwenda ataja kwamba wakasema wale watu wanaopindua ulimwengu wamekuja huku kwetu kwa sababu ilikuwa ni uvufio wa nguvu sana ambapo jamii yote imeanza kumgeukia Yesu na kama ilivyo katika jamii kuna mahitaji mbalimbali na matumizi mbalimbali ya kimaisha tunamwabudu Mungu katika roho lakini pia mili yetu inajiingiza katika ibada maana hakuna roho kama hakuna mwili alafu wakaitwa mtu unaponiona hapa ni roho yangu ndio ina Mungu lakini unaona mwili kwa hiyo huu mwili umeibeba roho kwa hiyo huu mwili pia una mahitaji hata kama tutaomba tutafunga tutafanya hivi na hivi lakini huu mwili nao pia unaingia katika ibada maana tukifunga kwa mfano tukifanya maombi tukafunga sio roho zinafunga ni mwili unafunga maana ni chakula chakuliwa na baadaye utahitaji kula unahitaji kuoga unahitaji kuvaa unahitaji mahitaji mbalimbali kwa hiyo huwezi tenganisha mtu ukasema hii ni roho hii ni mwili mwili na roho vinaenda pamoja kuna watu wanapenda kusema Mungu anaangalia roho angalia mwili lazima ukichukua kuwa andiko ama mstari utafutie kwamba mstari huu umesemwa kwa makusudi gani na umesemwa wakati gani na una apply vipi katika maisha yangu ya leo ni jambo muhimu sana sio tu kukopi na kupesi unajua Mungu angalie mwili Mungu anaelewa roho unatafuta lupo holo hatuishi maisha ya Biblia ya kutafuta lupo holo za kutokelea vimakosi mahali tunaweza pata kwa upenyo kwa kuchomoka kufanya mamanuva hapana tunasoma neno ili kutujenga mioyo yetu kwa ajili ya Mungu tukua nia safi 
Sasa hapa mitume hao wakajiwa na watu wapaka tokea manunguniko na jambo likaja kwenye mitume tunaposoma hapa matendo sura ya sita kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa, 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 wa sita kwamba kuna wajane ambao haudumii kwa sababu kumbuka kuna wakati pia bibi anasema kwamba watu waliuza baadhi ya vitu walikuwa navyo alikuwa na viwanja viwili akauza kimoja mwingine akauza chamba mwingine akauza ngombe ngaza chochote alichokuwa wakaleta ili wagawane ili watu wasiokuwa na kubahatika kupata vitu wakapata kusaidika kwa hiyo ikaonekana kwamba wakafanya vitu vyote shirika haimaanishi kwamba walifanya ujamaa wa kwamba kila kitu tuko pamoja lakini kwamba wali ine, hii neno linaonyesha kwamba walihudumiwa wale ambao walikuwa hawana nafasi walipewa nafasi kwa hiyo kwa mfano E, watu e, usio kuwa na chakula waliweza kupata chakula watu wengine walikuwa hawana mavazi wakapata mavazi kwa hiyo kuna balancing ya wa kuhudumiwa na sana sana swala la kuhudumia wajane swala ambalo hata kwenye agano la kale litajwa sana kwamba walihudumiwa pia wajane kwa hiyo kwa ujumla leo nataka kusema nini kwamba huduma hii ina maana huduma ya kijamii kwa hiyo kwa kuwa jamii kubwa ilikuja hata bila nasema wakaita jamii ya waliwamini kwa kuwa jamii hii ilikuwa ni kubwa ilikuwa na uhitaji kwa hiyo ikawa katika kule kugawa huyu apate hiki huyu hana hiki asaidiweje huyu ana hiki atanata hakusaidia atasaidia nani nani asaidiwe na nani na nani asaidiweje katika huo mchanganuo huo kukaonekana kuna manunguniko kuna watu wakaona tunafinywa Watu wa upande huu hawapewi vizuri kuna kama kaubaguzi kwa hiyo wakaleta jambo hilo manunguniko yakaja na kwa hiyo mitume wakakaa chini kutafuta usumbuzi nao wakasema hivi ndio tunasoma mstari ule wa tatu katika hiyo ma, e, matendo sura ya sita e, katika mstari wa tatu inasema basi ndugu mitume wanatoa ma, ma, wanatoa sawa maneno mstari wa pili tuanze mstari wa pili wale tenasi, yani wale mitume mbili wakawaita jamii ya wanafunzi yani wote waliokoka wakaitwa wakasema haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani haipendezi sisi mitume sasa tuache kuhudumia neno la Mungu tuanze kuhudumia mezani yani tuanze kuhudumia shughuli za kijamii kujua nani hana hiki nani hana hiki nani apewe hiki nani anahitaji hili hizo ni huduma za kijamii ambazo hapa Biblia imezitaja kama mezani Haipendezi sisi kuacha kulumia neno badala yake tuje tudumie mezani mambo ya kujua nani amepunjwa nani anahitaji hiki nani haja kula nyama humu mezani kama hii ni kuhudumia nani amekula wewe umekula nyama ya mabili acha huyu naye apate moja huyu huyu ana hiki hiyo ni kuhudumia mezani kwa lugha rahisi ya sasa ni kuhudumia huduma za kijamii ambazo zipo katika jamii watu sasa wameokoka ni wengi kuna wakristo wengi kuna watu wengi wanapenda Mungu watahudumiwaje katika jamii mitume wakasema <coughs> mustari wa pili wale mitume wakasema eh, wakasema haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani sasa sisi ni wachungaji haipendezi sisi wachungaji kuacha kulihudumia neno na kuja kuhudumia huduma za kijamii kuja kuanza kujua nani hana nini nani ana nini haipendezi kwetu sasa ujue kuna mambo mawili kuna mambo ambayo hayapendezi na kuna mambo ambayo ni dhambi uelewe hawa kusema ni dhambi kwetu kuacha kuhudumia neno kuja kuhudumia mezani lakini wasema haipendezi kwetu kama watumishi wa Mungu kuacha kuhudumia neno kwenda kuhudumia mambo ya kijamii Yaani sasa unakuta kwamba mtu ni mchungaji hapa anaanza kutoka hapa kuwa uchungaji anaenda kuwa kuwa ku, anakwenda kuombea anapata nafasi kule ya kwenda kuhudumia kuona watu hawana maji e, huku hakuna barabara huku hao hawajawekewa lami hao hawajawekewa umeme haipendezi kwetu watumishi wa Mungu kuacha kudumia neno kwenda kuhudumia mezani kwanza kwa mtu, mtumishi wa Mungu kwanza kwenda kugombea awe MCA anakosa amechaguliwa ni MCA kwenda kuhakikisha kwamba e, e, pesa zikija CDF zinafanya hivi mtumishi wa Mungu tuache kutumishi twende kugombea kuwa wabunge ndio sasa tuanze kwenda kudumia kujua wabunge huku wanafunzi huku hawajapata e, pesa ya CDF ya kusoma e, e, na pesa ya kusaidia masomo na pesa ya kujenga hospitali haipendezi Watumishi wa Mungu tacha kutumia neno tunakwenda kugombea kuwa wabunge ili tuende kupeleka hoja kwenye bunge kwanza kusema unajua e, watu wangu wa mahali fulani wanahitaji barabara wanahitaji lami haipendezi kwetu kwenda kudumia mezani kuliacha neno sasa 
Ndiyo maana hapa maandiko yanasema kwamba mitume hao waliita wakasema kuna mahitaji ya watu kuhudumiwa na ile huduma sio ya neno ile huduma ni ya mambo ya kijamii basi chagueni miongoni mwenu sio kwa watenda dhambi kule chagueni miongoni mwenu wenye ambao mmeshaokoka watu saba walio wema walio jaa roho maana kuna watu waliookoka lakini si wema wanahitaji bado kukarabatiwa wanahitaji kurandwa randwa wanyooshwe maana unakuta e, wanaka ubaguzi wanaka kitu uh -uh. wawe ili kusiona ubaguzi mtu wawe ni mtu mwema alafu tena kwa kuwa wameokoka wao wamejazwa roho watu walioonekana kwamba mienendo yao inakubalika mwachague hao mwapigie kura mwachague mkichachagua sisi mit watumishi wa Mungu sasa wakaweka mikono juu yao wakawaombea ili waende na ye baraka ile neema ili wafanye nini wakahudumie mezani maana ni watu wema sasa wataenda hudumie mezani kujua nani jamani wiki ya mwezi wa jana tuligawa nguo kuna watu walipata kuna watu wakupata ni nani walipata na nani wakupata ili wasiopata mwezi wa jana raundi hii wapate Tuligawa chakula wiki iliyopita. Kuna watu wengine walipata wengine akakosa sasa. Waliopata ni kinane, waliokosa ni kina nane ndio tuwape kwanza waliokosa wiki ya jana ndio tukiingia wale waliopata wiki ya jana iwe tunaanza awamu nyingine. Mambo kama hayo. Kama saa kujua kwamba okay, ni, ni mitaa gani ambayo maji yanafika na mitaa gani ambayo maji hayafiki? Ndio tukishughulikia tu, 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 si budget ya sasa tuwapete wale tuwapa maji mwa, uwe, mwezi wa jana tuwaache kwanza tuhudumie hao wengine ni wapi barabara ni wa, wapi kuna shule na wapi hakuna shule hayo ni mambo ambayo hayapaswi kufanywa na sisi watumishi wa Mungu hiyo ina, wa, wa, ambao tumewekwa msali wa kulihudumia neno inapaswa wapatikane watu waliookoka walio na tabia njema mwenendo mzuri na walio jazwa roho hao ndio tunawaombea tunawatuma huko sasa leo unaona ni kizungumkuti. Na sema hii ya mimi kulenga mtu. Na sema hile neno wapana nasikia mwoni mwangu. Bwana analiweka. Kwamba haipendezi. Maana sasa sisi watumishi wa mungu. Tuna watu huku. Tuchagwe watu walijazwa roho. Tena walio shudua kwa wema. Hao ndio wende guombea kuwa wabunge. Hao ndio walio jazwa roho. Walio shudua na tabia njema. Hao ndio wende kugombea kuwa ma MCA. Hao ndio wagombea kuwa wabunge. Hao ndio wagombea kuwa magavana. Hao ndio wagombea kuwa eh, eh, masenetar waende huko watu wema waliookoka waliojaa nguvu za Mungu wa Roho Mtakatifu tena ni watu walio we, we, ni watu wema wameshuhudiwa tuwapeleke kule sisi kazi yetu ni kuwawekea mikono ndio waende kule kugombania tunawawekea mikono halafu sisi sasa tunabaki hapa tukuhudumia neno ndio maana kwa mujibu wa Biblia haisemi ni dhambi ila asema haifai kwa mtumishi wa Mungu umeenda pale kugombea kuwa mbunge. Haifai kwa mujibu wa maandiko, haipendezi, haifai kwa mtumishi wa Mungu na pale kugombea unakuwa we ni MCA ni, ni unakuwa pale ni MCA sasa ku, 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 kuanza ku, ku, kupewa pesa serikali ukagabie wapi hakuna barabara. Kwa mujibu wa maandiko haipendezi sisi kama watumishi wa Mungu naenda pale kugombea nataka kuwa governor na kwenda kugombea kuwa kuwa sasa nataka kuwa senator kwenda kupambana na wengine kule ili kuona mgawanyo wa pesa utaendaje haipendezi si kusema ni dhambi a a ila nasema haipendezi maana najua kuna watu wataanza mashambulizi hapo oh, unajua umesema mtu wetu hapana nimesema haipendezi sasa tufute kama imesema haipendezi tufute bibi anasema haipendezi na kama mependezi mimi ndiye sauti ya Mungu ninasemaga vile Mungu amesema haipendezi nasema haipendezi na kama Bwana amesema haipendezi haitapendeza hata ikiwa kesho Sasa najua watu wengine wana mambo haya nimeanza kuambia tuambie mambo yenye utata mm, maana eh, <laughs> unapokuwa mtumishi wa Mungu mara nyingi watumishi wa Mungu unaweza kuona kwamba labda wanafanya kazi ya utumishi wa Mungu na pia wanafanya kazi nyingine kwa ajili hali ya kimaisha maana maisha nayo ya, hata kama wewe ni mtumishi wa Mungu una mahitaji mbalimbali unayohitajika watoto wako lazima waende shule lazima uh, watoto wako wasome jamii yako iangalie nini kwa hiyo wakati mwingine unakuta ile huduma unayofanya haijafika kiwango kwamba inaweza kubeba mahitaji yako hayo kwa hiyo unalazimika kuwa mfanyakazi pale labda wewe ni mwalimu unafundisha pale lakini mchungaji pengine wewe ni daktari pale lakini mchungaji wengine wafanya hivi lakini unafanya shughuli fulani fulani biashara nini nini lakini Kadiri Mungu anavyokupeleka juu unaweza fika kiwango ukakuta kwamba hata yale mengine unayaacha kwa sababu ya kazi imekuwa kubwa sasa ukaacha ukajiingiza kwenye kazi ya Mungu. Halafu ghafla 
unakuta mtu ametoa kwenye kazi ya Mungu sasa amerudi kule alikokuwa sasa alikuwa huko akaja huko acha ameacha mambo yote mimi nafanya kazi ya Mungu kisha ukamkuta amerudi huko Bibi inasema ni katika kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 22 wa Luka Ukisoma Luka Yesu alisema maneno alimwambia mtu nifuate mwingine akasema mimi acha nikafanye hivi nifuate mimi nikafanye hivi Bwana Yesu akajibu akasema katika Luka sura ya 9 mstari wa 62 Bwana Yesu akasema Yesu akamwambia mtu yule mtu aliyetia mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu Yesu amemwambia mtu nifuate mtu akasema hoja zake au unajua uh, mimi acha niende huku ngoja niende huku Mwingine akasema fuate nifuate acha ngoja kwa siyunka zike Akaambia acha watu afu azike wafu wao point hapa iko ukienda usome katika zuluka sura ya tisa unaanza kuanza hapo mwele mbele lakini mimi nimekuongea msali wa mwisho pale wenye point maana kwa sababu ya muda Yesu akamwambia mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Kwa mtu kama hajatia mkono kulima, yuko shambani, lakini hajatia mkono kulima, akaangalia nyuma, bibi hajamsema. Lakini ambaye ameachatia mtu mkono wake kwenye kulima, kisha akaangalia nyuma, huyo maandiko yanasema hafai kwa ufalme wa Mungu. Kilimo hiki ilikuwa ni kilimo cha plow ambacho unalima ngombe wanavuta na wewe umeshika jembe. Lile jembe natakiwa uangalie pale unaangalia vile maana ukiangalia kando litapotea kwa hiyo lazima uweke jicho lako pale uh, ku, uh, 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 kule ukienda maeneo kama kisi kwa mfano ama maeneo mengine ambayo bado unakuta pengine labda kuna hasa siku za nyuma walikuwa wanapasua mbao za magogo go unapanishwa watu wanapasua na ilikuwa hakuna hii power so hii um, ya umeme ilikuwa ni ile ya, 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 ya kienyeji <laughs> ile manu <laughs> ambao mtu mmoja anakaa juu anashika ile ile, ile, ile msimeno huko hapa unawekwa unawekwa kamti unagongelewa na mwingine kule chini ya gogo naye msimeno umegongelewa akakio sasa ni, ni wa, wa chini anaangalia juu kabisa pale anakata lakini sangia huyu haangalii sana kwa sababu kuna toka takataka anaweza hata kuangalia chini akaenda lakini ule aliye juu ndiye ndiye rubani kuna kuwa wameweka kamba wamegonga mstari mweusi yule wa juu hawezi toa jicho pale maana ukiondoa jicho msimeno utatoa kwenye kwenye, kwenye mstari mbao itapinda kwa hiyo aliye wa chini aliye chini kule yeye anaweza kata tu akiwa anaangalia chini lakini wa juu hawezi pepesa jicho anaangalia pale anaangalia pale anaangalia pale hata kama unamuongelesha yeye anakuongelesha akiwa ameangalia pale maana kuna kitu analenga ndio Yesu akasema mtu aliyekwisha kutia e, e, mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalume kwa mambo mengi anaweza kufara lakini ufalume Biblia Bwana Yesu akasema hafai huwezi tena kutoka huku unaenda kule An, sasa nini unatafuta ni pesa umeenda kutafuta ama ni jini umeenda kutafuta ah naenda kutengeneza ah ah wa kutengeneza bibi inasema haifai kwetu sisi kuli, tuacha kuhudumia neno kwenda kule kugao kuhudumia mezani tutafute watu waliojazwa roho makanisa yetu yana watu wapendwa wazuri waliojazwa roho waliosoma walio na uwezo wanaojua kujieleza wanaeleza wanaweza kusema maneno hao ndio tunatakiwa kuwekea mikono kuwaombea ili tuwatume waende wakafanya hiyo kazi na sisi tulihudumie lile neno pia ukisoma katika Marko sura ya kwanza mstari wa 14 na 15 Marko sura ya kwanza mstari wa 14 na 15 maandiko yanasema akasema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia tubuni na kuyamini injili Bwana hii ni maneno ya Bwana Yesu alipoanza kuhubiri alisema tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia sasa vitu vimekaribia vya ufalme na si baada ya kuhudumia lile neno watu wajue kwenye ufalme wa Mungu tunaacha tu kwenda kuanza kufikiria watajengewa barabara, barabara barabara hiyo ni kupotea barabara Najua watu wengi wanajichikilia hapo nataka kuacha nimalizie kwa kusema point hii ambayo watu wengi wanasema unajua hata Daudi um, Daudi alikuwa mtu wa Mungu na alikuwa mfalme mm. eh, wanasemaga Daudi alikuwa mtu wa Mungu na alikuwa mfalme 
Ndiyo maana unaweza kwenda kule na ukawa huku na hivyo ni vizuri watu wa Mungu tukiwa watumishi Mungu tunarithi tunashikilia ni vizuri Biblia inasema mithali mtu eh, mwenye haki ya kitawala wanaotawaliwa wanafurahi Biblia haisemi mtumishi wa Mungu Biblia haisemi mchungaji akienda kutawala inasema mwenye haki sasa si ndio hao wenye haki kanisa kwetu tuweke mikono hao waende si ndio hao kina Stefano hao ambao bibi inasema walikuwa watu waliojawa wali roho tena watu wenye haki si ndio hao haijasema mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu wewe umechapakwa mafuta kiwango kingine kazi yako wewe ni kuhudumia roho kuhudumia injili na kutoa mashauri ili huyo alienda kule amekuwa rais ama amekuwa mbunge ama amekuwa waziri na anakuja pana mshika wako sasa ndio unamuita unamuelekeza na akiwa na jambo lolote anataka ma, maoni anakimbia kwako anakupigia simu mara moja mchungaji hapa eh, naingia hapa kuna unapakoje hapa ama niombe hapa naenda hivi hiyo ndio kazi yetu kulinda tukiwa huku nyuma kulinda watumishi wa Mungu akifanya kazi online hiyo na si tukitumikia kati sio mezani tuwalinde wakitumikia mezani lakini hu, lakini si tukilihudumia lile neno sasa ukienda kule na huku sasa utashikaje huku na huku ngoja tuje habari ya Daudi kwanza nataka ule kwamba Daudi hakuwa nabii kwa mujibu wa maandiko Daudi hakuwa nabii watu tunataka nabii na Daudi nabii Daudi tena kwa ile lugha nyingine lakini kwenye Biblia Daudi hakuitwa nabii wala Daudi hakufanya kazi ya unabii ni vizuri kuelewa Daudi alikuwa nani Ukisoma katika kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza maandiko yanasema hivi Bwana Mungu akamwambia Samueli nabii Samueli alikuwa nabii akamwambia Samueli wakati wa 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 e, wakati wa e, e, wa, wa, o, na, wa unabii wake Samueli kuna mtu huyu Sauli alikuwa ndiye mfalme na Samueli alikuwa ameenda kumwombea huyu huyu Sauli Alipokuwa anamwombea Mungu akamwambia utamwombea Sauli mpaka lini wakati mimi nimeshamkataa nenda kwenye nyumba ya Yese kule Bethlehemu maana huko nimejipatia mfalme maana nimejipatia mfalme ukamtie mafuta maana nimejipatia mfalme kwa hiyo wakati hapa Daudi anatajwa na Mungu Samuel akitumwa kwake kwenda kumweka mfalme akamwambia kamweke mafuta kamtie mafuta awe nabii a a kamtie mafuta awe sijui nani a a kamtie mafuta man nimejipatia mfalume kwa hiyo huyu alikuwa mfalme ila alikuwa mtu mwenye kumpenda Mungu mtu mwenye ufahamu wa Mungu mtu mwenye roho ya kuabudu Mungu kwa hiyo hata alipokuwa mfalme alikuwa mfalme mcha Mungu alikuwa mfalme mcha Mungu na uelewe pia kizazi kile cha wakati wa Wayahudi wakati wa wana wa Israeli umetoka tangu huko wakienda huko na huko na kule Mungu alichagua ile taifa hivyo aliyekuwa mfalme atakiwa mfalme ambaye atawaongoza watu kuwafanya wote wamwabudu Mungu tena kwa lazima kwa sheria mkavi na nchi ya Kiislamu ambayo inalazimisha watu wote kuwa waislamu inalazimisha kila mtu kufanya kiislamu kama ni wakati kufunga hakuna hoteli utafungua hufanyi kwa hiari yako unafanya kwa amri ya serikali na ndivyo ilikuwa kipindicho utawala huo wa Israeli wakati mfalme alipokuwa anatoa agizo angetoa agizo ndio unaona hata kule ninawi kwa mfano wakati alienda kule eh, eh, Yona akawaambia tubuni tunasema Biblia inasema mfalme akatangaza kufunga kwamba kila mtu lazima afunge mpaka mnyama ni amri ya mfalme kwa hiyo hawa wafalme wa kizamani walikaa kwenye madaraka kwa amri ya Mungu ili Mungu awatumie kwa shughuli ile. Sasa leo mtu akwambia kwamba mimi ni mchungaji lakini nawasa kuwa e, e, kusimamia mali fulani maana hata Daudi asijikom asiunganishe na Daudi Daudi hakuwa kuhani Aa, Daudi alipewa ufalme. Na kama kuna kazi ingia aliifanya ya kitumishi, aliifanya kwa unyongeza wa mambo yanaweza kufanyika lakini ye alikuwa ni mfalme. Aha. Ye ni mfalme. Kwa hiyo e, mtumishi wa Mungu anapaswa kulihudumia neno kimaandiko mtumishi wa Mungu anahudumia neno wengine wana, wanasema ah, unajua hata kulikuwa na Danieli Danieli alikuwa Danieli hakuwa kuhani Danieli alikuwa mtu ambaye anatajwa katika Biblia kama mtu aliyesimamia imani wakati wa utawala wa kikatili wakati wanaambiwa lazima msipo abudu Isa namu mtaweka kwenye moto yeye yeah, akasimama Ndiyo maana anatajwa mtu mwenye kuonyesha imani. Lazima tunapomtaja mtu, tuangalie kimsingi katika maandiko anasimamia nini. Ame, watu wengi wangewekwa kwenye Biblia, 
lakini hakuwekwa lakini hakuwekwa waliowekwa wachache wamewekwa kwa makusudi kutofanya tusome nini tusichukue kubadilisha neno hapana watumishi wa Mungu kaeni kwenye kazi ya Mungu achane na mambo ya mambo ya kwenda huko na huko kuanza kutafuta mambo mengine simamani kwenye kazi ya Mungu maana wakati mwingine tunaanza kufanya vitu kasababisha jina la Bwana likatukanwa tunafanya mambo ambayo yanasababisha watu wanakosa imani na utumishi ndio unaona watu wanaona hata ukitoa ukisema mimi ni mchungaji watu wanaona ah kitu gani huyu ni mtafuta pesa ah, mchungaji ah huyu ni mwizi wa sadaka mchungaji ah huyu ni mtu alikosa kazi ya kufanya ah, mchungaji ah huyu ni mtu alikosa elimu ndio akaingia kwenye utungaji maana tu ni biblia tu na kwenda kwenye kusema haleluya haleluya kusenya watu tupata watu wapate sadaka lakini tunapoteza wakati mwingine kwa ajili ya hatua tunazochukua lazima turudi nyuma tujue mitume wakasema haipendezi sisi kuliacha neno kwenda kufanya hiyo sisi tuhudumia ile neno na hizo kazi wafanya watu wengine maana kuna watu wengi wenye nafasi ya kufanya hiyo kazi ili kudumisha ile 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 heshima ya neno la Mungu ili watu wakienda kule watu wenye hofu ya Mungu watu wanaomjua Mungu watu wakienda kule wenye roho ya Mungu wenye maadili mema wakifika huko hata kula rushwa kama ni kupitisha bill wataisema bill kulingana na uzito wa bill na vile iko wakiwa na dhamiri mbele za Mungu sio kwa kuwa wamepewa kitu kidogo huku ama wameambiwa msiofanya hivi mtafukuzwa a uh-uh. watu wenye neno la wenye, wenye roho ya Mungu ili waweze kushughulikia mambo ya mashule ili watu washughulikie mambo ya barabara ili washughulikie mambo ya maji kwa wananchi ili washuhudie ma, washuhudie mambo ya umeme kwa wananchi ili washuhudie mambo ya kutengeneza mitaro ya maji taka taka ma, ya maji taka kwa, kwa wananchi ndio kuleta maendeleo ya kijamii sisi hatukuitwa na Bwana kwa ajili ya maendeleo ya kijamii tumeitwa na Bwana kusimamia neno kuwafundisha watu habari za Mungu ili wakishajua na mambo ya Mungu akili zao ziwe sawa mioyo yao iwe sawa wajazo roho mtakatifu wawe watu wanaoshuhudiwa wenye 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 roho ya Mungu waende kufanya hizo kazi za kijamii ili jamii yote iwe na furaha katika Bwana kwa hiyo Neno la Mungu ni kama kule chanzo ni kwenye injini. Si tunataka kwenye injini ndio ikisupply nguvu inaenda huko kuzungusha tairi kufanya nini kuasha taa kuasha indicator lakini tuko kwenye injini sasa wewe unachomoka huko unaanza kukimbia kwenda kuwa kuwa taa kule. Hapana. Tunatakiwa kukaa katika msingi wa Mungu. Mungu akubariki. Basi ndio maana pia nikaimba hiyo furaha mwisho wa mwezi. Maana ukiwa na Bwana Yesu una furaha tu muda wote na neno la Bwana tukilipenda mpendwa tukakaa vile neno nasema tutakuwa sawa lakini nimekwambia kwa mujibu wa maandiko ni makosa kwa mtumishi wa Mungu kuacha kudumia neno kukimbia huko kuanza kugombania nafasi ambazo hazihusiki moja kwa moja neno la Mungu. Mungu alikuteua, Mungu akakuchagua, akakupaka mafuta kwa ajili ya kusimama katika neno lile linalotakiwa neno la Mungu kwa mujibu wa maandiko ili kwamba jina la Bwana barikiwe. Basi ubarikiwe sana asante kwa kuwa pamoja nami kwa hizo dakika chache na asante kwa kunisikiliza Bwana akutendee mema Mungu anakupenda na kabla siamaliza sasa nataka kwanza kabla ya kumaliza wimbo kama mmoja hivi nataka tuombe niombe kwa ajili ya wale watu ambao kutoka pamoja nao hapo kwanza kabisa nataka kuomba na mtu ambaye anaambia mtu wa Mungu nataka kumpa Bwana Yesu eh, maisha yangu nataka kuokoka basi unataka kuokoka kumpa Bwana Yesu maisha unataka kupata njia ya uzima basi naomba na wewe saa hii tu ami pamoja nami popote uliposema maana haya nyuma yangu ukiamini kwa moyo wako na ukiri kwa kinywa chako sema Bwana Yesu nimesikia habari njema na ninakupenda nimejua kwamba unanipenda ulinifia msalabani kwa ajili ya dhambi zangu naomba Bwana Yesu unisamehe dhambi na makosa kuanzia leo nihesabie uzima wa milele katika maisha yangu asante bwana yesu kwa kuwa unanipenda na kuniweka huru amen basi wacha tuendee na maombi na pia tuombe sote popote ulipoacha niachilie maombi juu ya maisha yako neema ya mungu ipate kufunika na uone utukufu wa mungu baba kwa jina la yesu ninaomba kwa ajili ya wasikilizaji wao wote walionisikiliza leo na wale watakaoenda watakaoendelea kusikiliza katika mtandao huu mbeleni Baba naweka mikono mwako wote naomba neema yako na neema zako uwaguse waponye watende mema uguse walio dhaifu katika mili yao gusa maisha yao gusa nyumba zao gusa ndoa zao waume zao wake zao gusa watoto wao kazao za mikono wanaofanya kazi kuandikwa wanaofanya kazi biashara Mungu uzima uonekanie na watende mema uguse afya zao na uwape baraka zako za kiroho za kimwili ni pia 
waone kibali machoni pako baba nimewabariki na naachilia neema yako juu ya maisha yao katika jina la baba na la mwana na roho mtakatifu amen bwana kutendeme mema asante sana basi pia kabla sijaleta wimbo ngoja tutambue pia watu kadha wa kadha wengine ambao labda wamefichafika hapa basi acha tutambuane pia tuanzie kule mwisho kuna Oliver Mwiti Oliver Mwiti watching from Moranga nichezee wimbo seremala asante sana uh, Mwiti kwa kujiunga nami leo na kwa ajili ya ya, ya kuspokea nula bwana na pia kwa ombi lako hilo Josh Josh Ashavini anasema amen asante sana si yuko wapi lakini mko bariki Profesa Kaka nipo hapa Nairobi Kenya na kupata laudi and clear poso thank you very much bwana kubariki Abraham Birundu Onchonga Pasta uh, huyo ni pasta huyo asante sana pasta kujiunga nami anasema from KC uh, brother lakini brother barikiwa asante sana Mungu kutende mema Uh, uh, Profesa Kaka anasema ameni kubwa sana asante uh, Kiande Joshua huyo uh, uh, ni my brother mchungaji Joshua anasema hiyo ya ku uh, eh, hiyo ya kupasua ambao inaingia ndani kabisa eh, kweli kabisa wala eh, walikuwa wanapaswa ambao hata nikwenda na ruka hapo naambia na mimi kidogo tunaonja kidogo tukimbia kwenda shuleni maisha hayo ni ya baraka ulikweli haya Andrew sio kino mchungaji huyu kule 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 wapi nyeri na uko smart sana asante sana mtumishi wa bwana elias mpani el, eli na kuona elias mpani lehi ah, barikiwa sana aposto asante kwa huduma yako ah, njema songa mbele mtumishi wa Mungu ili watu wafunguliwe thank you very much ah, pastor sio kino anasema powerful asante bravin matayo following live from embakasi nairobi ubarikiwe sana kalonzo samuel ah machako si unafikiri praise the lord live, praise the living god watching from machako si naomba wimbo tunda gani hilo asante sana eh, kalonzo uh, zenadini asante kuandika hiyo matena mitume ni act 6 verse 1 to 6 hiyo ni matenda mitume haya asante sana uh, nominated governor watching you from lovington na nafikiri nafikiri nairobi haya asante asante cecilia nyokapi uh, nishakutaja asante sana kuwa nami leo na wale wengine nafikiri nilishawataja hapo hapo juu Asante sana bwana watendee mema jamani. Kumbuka share ya kipindi hiki na wengine katika Facebook yako ndio watu wengine wazili kubarikiwa kama una kama tuko kumi halafu uh, una marafiki kumi kila mtu akashare itakuwa ni watu mia Si unavyo hesabu inaenda. Hao nao wakishare uh, wakishare watu kumi kumi hiyo naenda na mbele. Basi injili inaenda namna hiyo. Simama katika position tusikume injili iende mbele moja kwa moja na itakuwa ni baraka kuli kweli. Haya. Uh, basi Bwana akutendee mema. <laughs> Haya. <laughs> Haya asante sana. Ngoja eh, tumalize tu, tu, malize sasa tumalize malize jamani tumalize malize tumalize malize. Kumbuka wiki ijayo pia tu kwenye kipindi usije uka uh, kosa kujiunga nami tena wiki ijayo tutakuwa kwenye kipindi tena tutabarikiwa kweli kweli hapa maana ni kila siku ya Jumatatu kuanzia saa nne jioni kuendelea mpaka masaa hayo ya, ya eh, mpaka masaa hayo ya um, ya saa tano yani inakuwa ni lisali moja la baraka ha Haya basi ngoja leo tuko volume 1 jamani tuko volume 1 leo tuko volume 1 leo kwa hiyo tutaenda tu hapa volume hiyo 1 tuone Tumalizie na hiyo ya volume 1 nasema waganga na ile baraka leo tuko volume 1 jamani wale ambao wataka volume nyingine kando kando basi tutakuja kuleta leo ngoja tuende volume 1 hii kwanza 
tubarikiwe namna hiyo Haleluya Nice. 